Hello, Namaskara, welcome to the Take Off News. Nan Nimma Rupa Ayer. Eevathinna Take Off News enu unta nod kumbaran va? Shri Ram Foundation vathinda hago Shri Ram Transport Finance Company Limited na sahiyukthalle prathipavanta vidhyaartikalge prausahadana vitarna samarabu nu nagrida Jagan Mohana Palace na Art Gallery sabangana nil haji salakittu. Nubalika Karakrama the Kuritu, Shashukara, the Nagin Ravuru, Matu Transportna, C. Vosudashan Ravuru Matna Ditru. Thank you. 
ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಇದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಇವ ಮತ್ತು ಒಂದು ಟ್ರಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತು ಇದು ಆರನೇ ವರ್ಷದ ಒಂದು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಅನ್ನು ನಾವು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಸಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಂಥ ಫೌಂಡರ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಶ್ರೀ ಆರ್ ತ್ಯಾಗರಾಜನ್ ಅವರು ಎರಡು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಸಂ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು ಒಂದನೇ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದು ಟ್ರಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ದುಡಿತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಡ್ರೈವರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು ಕ್ಲೀನರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಂತದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಗಾಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಡುವುದು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರೈತರ ಮಕ್ಕಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಆಗಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಎರಡು ಉದ್ದೇಶಗಳಿಂದ ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು ನಲವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಸುಮಾರು ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎಸೆಟ್ ಅಂಡರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗಿಂತ ದಾಟಿದೆ ಸುಮಾರು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರು ಬ್ರಾಂಚ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮದು ಮೇನ್ ಆಗಿ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಮತ್ತು ವೆಹಿಕಲ್ಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸು ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸು ಇದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಯೋಜನೆ ಒಂದು ಆರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಎಂಟನೇ ಕ್ಲಾಸಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹನ್ನೆರಡನೇ ಕ್ಲಾಸಿನ ತನಕ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮೂರು ಸಾವಿರ ತನಕ ಹತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡಕ್ಕೆ ಮೂರುವರೆ ಸಾವಿರ ತನಕ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ ಟ್ರಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ದುಡಿತಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಫೋಕಸ್ ಇರಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಬೇಕು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಆರುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅಂಕಕ್ಕೆ ಆರುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅಂಕ ತಗೊಂಡುಕೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಕುಮಟಾ ಬ್ರಾಂಚ್ನ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಓದಿ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ತರಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಧನ್ಯವಾದ ಸುದರ್ಶನ ಹೊಳ್ಳ ಅಂತ ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಚಾಮರಾಜ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಎಲ್ ನಾಗೇಂದ್ರ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ನ ಸಿಒ ಆದ ಸುದರ್ಶನ್ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ರು ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ
girls as well as boys are anemic as per the survey happened so it is useful for uh, both boys and girls to increase their mind capacity uh, to low level to decrease the level of anemia and other things so it is simple kind of intervention we are giving uh, just uh, this albendazole tablet uh, this is tablet so uh, so this is a tablet so for 1 to 2 years it is half tablet and 2 to 19 years full tablet just the uh, carefulness is uh, ju uh, the children has to chew the tablet nothing else this is a very simple kind of intervention it is joint initiative of ministry of health ministry of hrd ministry of wcd so i am here to observe as a national monitor so rest sir can explain ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿ ಎಲ್ಲಂತ ಆರ್ ಸಿ ಎಚ್ ಅಧಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇನ್ನು ಎನ್ ಡಿ ಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಂತುಹುಳು ನಿವಾರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಇದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದರಿಂದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ಮಕ್ ಒಳಗೊಳಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಇವರುಗಳಿಗೂ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಿಶೋರಿಯರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದು ಅಂಗನವಾಡಿ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಂಗನವಾಡಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದ ಮಕ್ಕಳಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಶಾಲೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಶಾಲೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಸರ್ಕಾರಿ ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಲೆಗಳು ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜುಗಳು ಹೀಗೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮತ್ತು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಹ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಹೀಗೆ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಉಚಿತವಾಗಿ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಏನು ಮೂವತ್ತೆರಡು ಲಕ್ಷ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತ ಆರು ಲಕ್ಷದ ಅರವತ್ತೈದು ಸಾವಿರದ ನೂರ ಅರವತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಅರವತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜುಗಳು ನೂರ ನಲವತ್ತೊಂದು ಕಾಲೇಜುಗಳು ಐವತ್ತ್ಮೂರು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕಾಲೇಜಸ್ಸು ಮತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ತು ಅಂಗನವಾಡಿಗಳು ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ವಿತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಮತ್ತು ಶಾಲೆಗಳ ಎಲ್ಲ ನೋಡಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳಂತ ನಾವು ಏನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರಿಗೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೂ ಸಹ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದ್ದೀವಿ ಹೀಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯೂಶಲಿ ಇದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ನಡೀತದೆ ಈ ಸಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಸಮ್ ಏನೋ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಈಗ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇದನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಈಗ ಏನು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತಹೀನತೆ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಮತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಮಾನ್ಯತೆ ಬರ್ತದೆ ಇದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಎನ್ ಡಿ ಡಿ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಂದರೆ ಆಲ್ಬಣಜೋಲ್ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ನಾನೂರು ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ ಆಲ್ಬಣ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ನುಂಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ವರ್ಷ ಒಳಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇನ್ನೂರು ಮಿಲಿಗ್ರಾಮು ಮತ್ತು ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ನಾನೂರು ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಏನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಅನಿಮಿಯವನ್ನು ನಾವು ತಡೆಗಟ್ಬೋದು ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಬೋದು ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ಈಗ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸರ್ವೆಗಳಾಗಿದೆ ಸರ್ವೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಶೇಕಡ ಐವತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಅನಿಮಿಯದಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜಂತುಹುಳುವಿನ ನೇರ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಈ ಜಂತುಹುಳುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಕೊಕ್ಕೆ ಹುಳು ಇರ್ಬೋದು ದುಂಡುಳು ಇರ್ಬೋದು
ಈಗ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಾವು ಆಟ ಸಾಕಷ್ಟು ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ಗಳು ಎಸ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಮೆಸೇಜ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಾತ್ರೆಗಳು ತಗೊಳ್ತಾ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಯಾರು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೂರಾ ಮೂವತ್ತು ತಾರೀಕು ಮಾಪಪ್ ಡೇ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತೇನು ಹುಷಾರಲ್ಲೇ ತಗೊಳ್ದಿರೋರು ಕೆಲವರು ಬರೋಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತರ್ಗಳಿಗೆ ಮಾಪಪ್ ಡೇ ಡೇ ಮೂವತ್ತನೇ ತಾರೀಕಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಬೇಕು ಕಳೆದ ಸಾರಿ ಸಹ ನಾವು ಶೇಕಡ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಏನು ಟೋಟಲ್ ಮಕ್ಕಳುಗಳಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಕೆಲವು ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಈ ಸಲವೂ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳ ಬೆಂಬಲ ಇದ್ದರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶೇಕಡ ನೂರರಷ್ಟು ಸಾಧಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನೆಲ್ಲರೂ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮನವಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತದ ಪ್ರಕಾರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿ ಎಲ್ ಆರ್ ಸಿ ಎಚ್ ಆಫೀಸರ್ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೊಸೈಟಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಶಾಲ್ ಕಟಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಲ್ ರವಿರವರು ಮತ್ತು ಮಧುಕರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನವೀನ್ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಮೈಸೂರು ಶರಣ ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ಶಿವರಾತ್ರಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಆದರ್ಶ ಸೇವಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ನಗರದ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದಂತಹ ಆ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರನ್ನ ಗೌರವಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮೈಸೂರು ಶರಣ ಮಂಡಳಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಭೇದ ಭಾವವಿಲ್ಲದೆ ಸಮ ಸಮಾಜದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವಂತಹ ಪಂಕ್ತಿ ಭೋಜನದ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧ ವಿಹಾರದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭಗೊಂಡು ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಜಯಂತಿ ಇರ್ಬೋದು ಕನಕದಾಸರವರು ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ಅನೇಕ ಈ ನಾಡುನುಡಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಚಿಂತನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಮಾನವ ಧರ್ಮವನ್ನು ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಂಥ ಆ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಚಿಂತನೆಗಳಿಗೆ ಗುರುತಿಸಿದರೆ ಈಗ ಮೈಸೂರಿನ ಕುಂದೂರು ಮಠದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರತ್ಚಂದ್ರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಮೈಸೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶಿವರಾತ್ರಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ವಿ ತಾವು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವರು ಎಷ್ಟೇ ಕೆಲಸಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಹೊರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದೂಡಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಗಣ್ಯ ಮಹರ್ನ ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವರು ದಯ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಕುಂದೂರು ಮಠದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರತ್ಚಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಮೈಸೂರು ಶರಣ ಮಂಡಳಿಯ ಪರವಾಗಿ ಋತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರುವಂತಹ ಜಿಲ್ಲಾ ಪತ್ರಕರ್ತ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಸಿ ಕೆ ಮಹೇಂದ್ರ ಅವರೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಲಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಘುರಾಮ್ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರೇ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಎನ್ ವಿ ಫಣೀಶ್ ಅವರೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ ತಿಮ್ಮಯ್ಯನ್ ಅವರೇ ಶರಣ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಮೂಗೂರು ನಂಜುಂಡ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರೇ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು
ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರೋದನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಾದಂತಹ ಮಾದೇಶ್ವರರು ಇರಬಹುದು ತೋಂಟದ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರರು ಇರ್ಬೋದು ಮಂಟೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಸಿದ್ದಪ್ಪಾಜಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೇನೆ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಗಂಗೆಯ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಇವತ್ತು ಯಾರೋ ಅವರೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಭಗವಂತನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸ್ಕೊಂಡಂಥವ್ರು ರಾಜೇಂದ್ರ ಶ್ರೀಗಳವರು ಹೀಗೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಶ್ರೀಗಳವರು ಮಾನವತ್ವದಿಂದ ದೈವತ್ವಕ್ಕೆ ಏರಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ನಾನೇನು ರಾಜೇಂದ್ರ ಶ್ರೀಗಳವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದವನಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಓದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಅವರಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಮೂರು ಗುಣಗಳಿಂದ ಅವರು ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು ಆ ಮೂರು ಗುಣಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಗುಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಶ್ರೀಗಳೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತು ಅರವತ್ತರ ನಮ್ಮ ಈ ಮೈಸೂರು ಅಥವಾ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದಂಥ ಸೆನ್ಸಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಿ ಅದು ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತು ತೊಂಬತ್ತರ ಸೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಶೇಕಡ ಹದಿನೆಂಟರಷ್ಟು ಇದ್ದಂತಹ ಸೆನ್ಸಸ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತು ತೊಂಬತ್ತರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಶೇಕಡ ಐವತ್ತ್ ಮೂರರಷ್ಟು ಶಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋದನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದಂತಹ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಬಹುಶಃ ಈ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿರುವುದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅದು ರಾಜೇಂದ್ರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರದು ಯಾಕೆ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಶ್ರೀಗಳವರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿರುವ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಒಂದು ಎರಡು ಕಡೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಶೇಕಡ ತೊಂಬದರಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅವರು ಮಾ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಾಠಶಾಲೆಗಳು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಕಲ್ಪನೆ ಇತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತವಾದಂತಹ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ದೊರೆತಾಗಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಲ್ಪನೆ ಅವ್ರಿಗಿತ್ತು ಇನ್ನು ಎರಡನೆಯದು ಅವರು ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಅವರು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಂತಹ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಮೇಲು ಕೀಳುವಂತೆ ಯಾರನ್ನು ನೋಡಿದವರಲ್ಲ ಅವರ ಜೀವನದ ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳಿವೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಸಂಗಗಳಿವೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಒಂದು ಅಂತ ಹಾಕಂಡಂಥದ್ದು ಜಾತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಅವರು ಕೊಟ್ಟವರಲ್ಲ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಜಾತಿಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದವರಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಜಾತಿಯೇ ಬ್ರಹ್ಮವಾಗಿರುವಂತಹ ಕಾಲ ಇವತ್ತು ಜಾತಿ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಭೂತವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನು ಬಿಡಿ ಮಠಾಧಿಪತಿಗಳೇ ಜಾತಿಯ ಒಂದು ಒಂದು ಭೂತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಸುತ್ತ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಅಂತಹ ಮಠಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ರಾಜೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಒಂದು ಆದರ್ಶ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆಗಬೇಕು ಪಥವಾಗಬೇಕು ಜಾತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಜಾತಿಯ ಜಾತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗದೇ ಇರುವಂಥ ಬಹುಶಃ ಮುಂದೆನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗದೇ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಡುಕಿನ ಸಂಗತಿ ಆದರೆ
ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂತನಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇರಬೇಕಾದ ಮೂಲ ಗುಣ ಏನು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಹಾಕರುಣೆ ಅನ್ನೋದು ಅವನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಬಹುಶಃ ರಾಜೇಂದ್ರ ಶ್ರೀಗಳವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣೋದು ಏನು ಅಂದರೆ ಕರುಣೇನೆ ಕರುಣೆ ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇನ್ಯಾವ ಗುಣವೂ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಾವು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಜೀವನವನ್ನು ಅವರು ಬದುಕಿ ತೋರಿಸ್ತರು ಅಂತಹ ಮಹಾತ್ಮರ ಜೀವನ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಆದರ್ಶವಾಗ್ತಿದೆ ಅವರ ಒಂದು ಜಯಂತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ನೆರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಇದೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳರಂದು ರೈಲು ತಡೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕುರುಬುಲ್ ಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು ಸೋಮಶೇಖರ್ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಟು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ನಿರಾಶ್ರಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ದುರಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದಂಥ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ತಾಳ್ತಾ ಇದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು ಈ ನೆರೆಯ ಒಳೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಥರನಾದಂಥ ನೆರವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೆರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿದ್ದಂಥ ಸುಮಾರು ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರುಕ್ಸನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತುರ್ತಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೋಟಿನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡದೇ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏನು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ತಾರೀಕು ಮೈಸೂರಿನ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ರೈಲು ತಡೆ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸಾವಿರಾರು ರೈತರು ಅವತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಜಮಾಯಿಸಿ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನೆರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಏನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುವಂಥ ಪರಿಹಾರದ ಮಾನದಂಡ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿದೆ ಆರೇಳು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಮಾನದಂಡ ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎನ್ ಡಿ ಆರ್ ಎಫ್ ಮಾನದಂಡದ ಪ್ರಕಾರ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ರೈತರಿಗೆ ಭಿಕ್ಷಾ ರೂಪದ ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಎಕರೆ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟ ಆದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಎಕರೆ ಮಳೆ ಆಶ್ರಯದ ನೀರಾವರಿ ಪ್ರದೇಶದ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟ ಆದರೆ ಐದು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಎನ್ ಡಿ ಆರ್ ಎಫ್ ಮಾನದಂಡ ಹೇಳ್ತದೆ ಎನ್ ಡಿ ಆರ್ ಎಫ್ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಏನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವೇ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಅದರ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಗೆಂದರೆ ಇವರು ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂಬಳವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಬಳವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ರೈತರಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಪರಿಹಾರದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ ಈ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ವತಿಯಿಂದ ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಕೂಡ ಮೈಸೂರು ನ
ಜೆಎಸ್ ಎಸ್ ಅರ್ಬನ್ ಹಾತ್ನಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಕಲಾ ವೈಭವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾರಾಟ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ ರಂಗನಾಥಯ್ಯ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಜೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಮೈಸೂರು ಅರ್ಬನ್ ಹಾತ್ನಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಲಾ ವೈಭವ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ ಬೃಹತ್ ಮತ್ತು ಮೆಗಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರ ಮೈಸೂರು ಇದರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಲಾ ವೈಭವ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ನ ಜೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಮೈಸೂರು ಅರ್ಬನ್ ಹತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇದರ ಈ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುವರು ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗ ಶ್ರೀ ಡಿ ಕೆ ಲಿಂಗರಾಜು ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರ ಮೈಸೂರು ಅದೇ ರೀತಿ ಜೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಮೈಸೂರು ಅರ್ಬನ್ ಹಾತ್ನ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಿವ ಎಂ ಶಿವನಂಜ ಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಅನಿಕೇತನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಅನಿರುದ್ಧ ಪದ್ಮನಾಭ್ ಇವರು ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಕೇಶ್ ರೈ ನಾನು ಸಂಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಜೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಮೈಸೂರು ಅರ್ಬನ್ ಹಾತ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಳದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ನಗರದ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಈಡುಗಾಯಿ ಹೊಡೆದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಗೆ ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಗೆ ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಗೆ ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಗೆ ಚಾಮುಂಡಮಾಕಿ ಹಲೋ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕಿ ಇವತ್ತು ಮೈಸೂರಿನ ಅಧಿದೇವತೆಯಾದ ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಬಿಡು ಪಾದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರಾದ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬೇಲಿದೆ ಆ ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬದವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಇವತ್ತು ಬೇಲ್ ಸಿಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ತಾಯಿ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಈಡ್ಗಾಯಿ ಹೊಡೆದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಖಂಡಿತ ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅವ್ರನ್ನ ಕೈ ಬಿಡಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕಾಪಾಡೇ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ ಮೈಸೂರಿನ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ದೇವತೆ ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೇದಾದ ಮೇಲೆ ಏನು ನವರಾತ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ 
ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾದ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೈ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೇದಾಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ವಿಶ್ವ ವಿಖ್ಯಾತ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಆಗಮಿಸಿರುವ ದಸರಾ ಗಜಪಡೆಗಳಿಗೆ ನಿತ್ಯ ತಾಲೀಮು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಈ ನಡುವೆ ಇಂದು ದಸರಾ ಗಜಪಡೆಯ ಸಾರಥಿಗಳಿಗೆ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ನೀಡಲಾಯಿತು ಏನು ಪರಿಶ್ರಮ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಆನೆ ಜೊತೆ ಆನೆ ನೀವು ಒಂದು ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ನೀವು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಯಶಸ್ಸು ಏನಿದೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು ಅರಮನೆ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇವರು ನನ್ನ ಮನೆ ಮನೆ ಈಗ ಇವರು ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬೆರೆಪಣಕ್ಕೆ ಆನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ದೇಶದಿಂದ ಈ ದಸರಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅವರಿಗೆ <laughs> 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 ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ದಿವಸ ಕಾಡಿನಿಂದ ನಾಡಿಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಆನೆ ಆನೆಯನ್ನು ತಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಆನೆ ಮಾವುತರು ಮತ್ತು ಗವಾಡಿಗಳು ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವುಗಳು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅವರ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಈ ಅನ್ವೇಷಣಾ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಟ್ರಸ್ಟ್ನವರು ಆ ಕೊನೆಗೂ ಅವರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಅವರ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದ ಒಂದು ಸಮಯ ಅವರ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾತಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಸರಾ ವೈರಲ್ ಆಗಿ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತದ ಕೊನೆ ವಿಶ್ವದ ಕೊನೆ ಎಂಡ್ವರೆಗೂ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಆನೆಗಳು ಮತ್ತು ಆ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ ಅದನ್ನು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿ ನಡೆಸಬೇಕಾದಂಥ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಆನೆ ಮಾವತ್ರು ಮತ್ತು ಕವಾಡಿಗಳು ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದೇವೆ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದೇವೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟಗಳು ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೊರಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್
ಅದರ ಸಂಗಡ ಅದರ ಮಾವುತ ಮತ್ತು ಕಾವಾಡಿ ಕುಟುಂಬ ನಿಂತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಧೈರ್ಯ ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ಸೇಫ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆ ಆನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಕಾರಣ ಆ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ನಾನು ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಆನೆಗಳು ಅಷ್ಟು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೀತವೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಡನೆ ನಾನು ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯ ಮಾವುತ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಜ್ಞಾಪಕಾರ್ಥ ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಹಾನರನ್ನು ಅನ್ವೇಷಣಾ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ನವರು ಅವರ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಬಾರಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ದಸರಾ ನಡೀಲಿ ಅಂತ ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಕೋತಾ ಈ ಬಾರಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟ ಅನ್ವೇಷಣಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅರಮನೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಡಿಸಿಎಫ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಮತ್ತಿತರರಿದ್ರು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಟೇಕ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸ